Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem dritten Playoff-Viertelfinalspiel zwischen den Niners Chemnitz und den Telekom Baskets Bonn. Hier in der Messe Chemnitz vor weit über 4.500 Zuschauern haben die Niners dem amtierenden, frisch gebangenen Champions League Sieger aus Bonn einen harten, harten Fight geliefert. Am Ende mit 83 zu 89 nur ganz knapp verloren. Damit ist diese playoff viertelfinalserie beendet. Drei Siege aus drei Spielen für die Telekom Baskets Bonn, die damit in das Halbfinale gegen Ludwigsburg einziehen. Wir begrüßen die Coaches beider Mannschaften, nämlich Thomas Isalo, Headcoach der Telekom Baskets Bonn und Rodrigo Pastore, Cheftrainer der Niners Chemnitz. Und wir möchten mit Thomas Isalo äh, beginnen. Isalo, zunächst herzlichen Glückwunsch zum 3 zu 0 Sieg in dieser Playoff-Serie. Am Ende äh, Ihre Mannschaft sicherlich das bessere Team hier in den ersten zwei Spielen. Aber heute war es nochmal ganz, ganz eng. Bis zum Schluss musste gekämpft werden. Und natürlich auch noch Glückwunsch aus Chemnitz zum Champions League Sieg vor einer Woche. Großartiger, großartiger Sieg, großartiger Erfolg für den deutschen Basketball. Isalo, wie haben Sie das Match heute erlebt und was gab den Ausschlag, dass Ihre Mannschaft auch heute ja knapp als Sieger vom Welt gehen konnte? Um. Vielen Dank für die Glückwünsche und zuerst will ich sagen, dass, dass es war eine ein sehr schwierige Serie und wir haben sehr viel Respekt natürlich für die Arbeit von Rodrigo und die ganze, ganze Chemnitz-Organisation. Die haben so ganz klar in, in BBL etabliert, in, jetzt in drei Saisonen und, und sind, sind eine, eine Force on the Rise sozusagen und, und äh, auch haben eine tolle Stimmung hier zu Hause und, und haben äh, sehr, sehr äh, Fans mit, mit sehr viel Leidenschaft und, und es, macht, es macht immer sehr viel, äh, wenn nicht Spaß, dann, dann äh, sage ich, es ist immer sehr interessant gegen Rodrigo zu coachen, weil da gibt es immer neue Ideen für jedes Spiel und, und wir mussten während des Spiels auch unser Gameplan ein bisschen verändern. Und, und, aber am Ende, wie gesagt, wir, wir, wir hatten ein bisschen mehr Erfahrung von diesen Spielen dieses Jahr. Und ich denke, das, das ähm, zeigt da am Ende, dass wir waren schon in die Playoffs in Champions League gegen Straßburg ähm, 1 zu 0 hinten und, und haben diese Erfahrung von einem äh, ein ganz schwierigen Loch zurückzuarbeiten und, und dann in die, natürlich in die Final Four. Und wir hatten in die ersten zwei Spiele ganz klar ein, ein sehr starke Sense of Urgency und äh, gleichzeitig haben wir sehr gut die Dreiers getroffen und das ist eine, eine starke Kombination und, und auch schwache Wurfquote für, für Chemnitz und, und heute hat, hat es ein bisschen verändert. Chemnitz war 38 Prozent, wir waren 33 Prozent von draußen und, und das ist äh, ganz oft die entscheidende Faktor. Wir, sp wir sprechen sehr viel über, über Matchups oder, oder Adjustments oder so, aber am Ende muss, muss jemand die, die Baskets machen und, und andere Mannschaft äh, äh, verteidigen. Und, und, aber ich bin sehr stolz, dass wir haben äh, wieder mal ein, ein Weg gefunden, ein Spiel zu gewinnen und, und ganze Serie. Und jetzt haben wir eine Woche Vorbereitungszeit für Ludwigsburg und ich denke, ein, ein Tag oder zwei Tage für die Jungs zu regenerieren von einem unglaublich enges Programm für uns in den letzten Wochen ist, ist äh, mehr als verdient und auch, auch etwas, das wir brauchen. Vielen, vielen Dank, Herr Isalo. Rodrigo, <lacht> deine Mannschaft heute den Bonnern noch einmal alles abverlangt, am Ende nur sechs Punkte der Rückstand. Wie hast du dieses Match erlebt und wie zufrieden bist du mit der Leistung deiner Mannschaft am heutigen Tag? Okay. Um I'm gonna say a lot of things now. I don't want to forget anything. First one, uh, thanks to the fans. Incredible to compete against a team like like Bon coach by somebody like Thomas, who probably I'm very repetitive, but I don't think um, uh, I don't think people understand how good he is, how good Bon is, what he has done in Bon the last two years. We knew to have a chance, it was going to have to be six against five. And today, our fans, together with Jonas, Kevin, Dominic, Nelson, our Germans, they had a very good uh, performance. They fought very hard. Um, they gave us a chance. Um, they're very good by rebounding. As soon as there is a couple of minutes in which we lose the focus or um, um, 
somebody on the court is not uh, is not totally committed to playing in a certain way, it's uh, they take advantage of it. Uh, we put him too many times in the first half in the, on the free throw line. We did better in the second half, but then Sebastian, I think he went two, three threes in a row. Um, we had some problems when we tried to go match up zone. They um, they got in the paint a little bit too much. Um, some easy baskets, but uh, really proud how how our guys, uh, especially when we went down 12, we got it to six at one point in the second half with the ball in our hands. Letting the game Minda out of a baseline inbound, we could have cut it to three or to four. Um, we missed uh, a, a good look, but um, uh, we we're gonna treasure this series. Um, the chance uh, for us to understand, uh, because I think um, we, we we understand how to get to the playoffs, but it takes way more to be successful in the playoffs. For us this year, it would have been to win a game. We haven't achieved that goal. Um, we're gonna start thinking about advancing the first round. We would like to to mimic the job that Thomas has done in Kralsam, then in Bonn. And again, we're gonna treasure this series playing against him. It was incredible. Um, and I think um, I can say I will be a better coach just because of this experience going against such a great coach. So. I thank him for that. And if he's not going to be around, I want to tell him thanks. Um, we're going to miss him. Um, I hope he's going to still be in the BBL. But uh, if that's not the case, we're going to still follow him and continue to learn from the best that like we have been trying to do since, since many years. Vielen, vielen Dank, Rodrigo. Gibt es von den anwesenden Pressevertretern noch Fragen an die Coaches? Für den Süddeutschen Rundfunk, Herr Pastore, ganz kurz, können Sie uns eine kleine Einschätzung von der Saison geben mit seinen Verläufen? Welche Bedeutung hat es auch, dass Chemnitz das erste Mal international gespielt hat? I understand that, you know, season just finished five minutes ago and you expect me to have, I, I, I haven't, I haven't been thinking about, it's been, a, I mean, I, I'm proud um, that in a very adverse situation, we as an organization, we were able to weather the storm and to get out of it without spending one euro. Because in many situations I've seen other clubs that going through the same situation we went through, they jeopardize the future of the organization by overspending, over spending money they don't have, that's not our case at all. Actually, I think we save money this year, to be honest with you. So there were some mistakes, and I take full responsibility for it, done last summer. I'm not totally satisfied with the work that I've, I've have done during the season, the development that I would have liked to see individually and as a team. I did not see it to the level that I expected. We can blame it on international competition that it was new for us, and we learned a lot uh, dealing with that. But I felt like um, there were some basic mistakes that we should never do again. And it's on me. I learned that experience, that lesson. Um, because of that, we're going to be much better in the near future. Thank you. Eine sehr schwierige und physische Serie. Wir haben ein bisschen die Spiele äh, gegen äh, Oldenburg angeschaut und, und das war, die, die haben äh, beide Mannschaften, wir, wir wissen, die sind einer eine der äh, schwierigsten Gegner in der ganzen Liga und die haben 3 zu 0 gewonnen. Die haben, ein sehr viel, die haben sehr viel Selbstvertrauen, das sieht man haben die Rotation ein bisschen verändert, spielen sehr viel mit, mit, mit zwei Guards, zwei äh, kreative Spieler äh, und haben eine ein unglaublich physische Frontline mit, mit, äh, 
Spieler wie äh, Sean Miller, äh, Eddie Edigen, Bere, äh, Paulus Bartolo und die, die, die machen sehr viel Druck und, und wir haben da, ich denke, am vierten Spieltag verloren in Ludwigsburg und dann zu Hause gewonnen. So, äh, ich, wie, wie immer, gegen äh, jede, jede Gegner in, in, äh, in Bundesliga erwarten wir eine sehr schwierige Serie und ich freue mich, dass wir haben jetzt ein, ein bisschen Zeit äh, zu vorbereiten. Vielen, vielen Dank Ihnen allen, dass Sie heute hier waren und ja, einen schönen Sommer und wir sehen uns dann in der neuen Saison wieder hier Bundesliga Basketball. Niners Chemnitz und den Bonnern. Ganz viel Glück für den weiteren Run in den Playoffs gegen Ludwigsburg. Schafft es so weit, wie es noch geht. Vielen Dank. Tschüss, macht's gut. Danke auch.